ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் உங்கள் செய்யாது இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எல்லாருக்குமே ஆப்டிடியூடில் ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுற டாபிக் வந்து மென்சுரேஷன் மெஷர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அளவியல் ஸோ அந்த அளவியலில் வந்து நிறைய ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கும் நிறைய பேர் அந்த ஃபார்முலாஸ் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குன்னே தெரியாது எழுதி வச்சுருக்க மாட்டிங்க ஸோ அதனால தான் கம்பெலேஷனாக கொடுத்துட்ட ஃபார்முலா மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நியூ புக்கு ஓல்டு புக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே கொடுத்துட்டேன் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே தான் வரும் இதை தாண்டி போகிறது வந்து ரொம்ப ரேர் தான் ஸோ எதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வைக்கணும் எந்த ஆர்டரில் நோட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் பிடிஎஃப் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் இருபது இருபது பேஜ் அரௌண்ட் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நியூ புக் எடுத்துக்கோங்க நியூ புக்கில் வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ்லேருந்து வாங்க தமிழில் பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் பதினாறு ஸோ இதே ஃபார்மேட்டில் ஒரு இது என்னங்கிறது எழுதிக்கோங்க மேக்ஸிமம் ஆப்டிடியூடுக்கு நோட் போட்டு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க நான் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு டாபிக் கவர் பண்ணிட்டு வரேன் நீங்கள் கொடுக்குற கொஸ்டின் ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் ஒரே நோட்டில் எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா ரிவிஷன் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எழுதி வைக்கலனா கஷ்டம் கடைசி நேரத்தில் வந்து பிடிஎஃப் தேடிட்டு இருக்க முடியாது முக்கோணம்னு எழுதிக்கோங்க பரப்பளவு ஹாஃப் பிஹெச் சுற்றளவு ஸோ மூன்று பக்கங்களின் கூடுதல் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து கீழே கீழே எழுதி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் படம் வரைஞ்சிக்கோங்க படம் வரைஞ்சி இந்த வே இதை குடிச்சிக்கோங்க ஹெச்னா எங் எப்படி இருக்கும் பீனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அடுத்து சமபக்க முக்கோணம் ரூ த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் பரப்பளவு சுற்றுலா பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஏ ஸோ இது மட்டும் இருக்காது முக்கோணத்தில் எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓல்டு புக்கில் வந்து பேஸும் ஹைட்டும் கொடுத்தா ஹாஃப் பிஹெச் ஃபார்முலா செங்கோண முக்கோணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருக்க அந்த இது எழுதி இருந்ததுக்கு அடுத்து இதை கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் பிஹெச் பரப்பளவு சுற்றளவு பிஹெச்டி பிஹெச்டி அடுத்து டியோட வேலை பார்த்திங்கன்னா ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் சம பக்க முக்கோணத்துக்கு ஹெச்சோட வேல்யூ ரூ த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஏ பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா ரூ த்ரீ பை டூ ஏ ஸ்கொயர் சுற்றளவு வந்து த்ரீ ஏ இரு சம பக்க முக்கோணம்னா ஹெச் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் சுற்றளவு வந்து டூ இன்ட்டு ஏ ஏ ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் அசம பக்கத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஸோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மூணையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் அதை கொண்டு போய் இங்கே பரப்பளவு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சி சுற்றளவு ஏ பிசி மூணையும் கூடுதல் ஸோ முக்கோணம் எழுதிட்டிங்கன்னா முக்கோணத்துக்கு இருக்க சம பக்கம் முக்கோணம் மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க அசம பக்கம் முக்கோணம் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறமா இரு சம பக்கமும் கேட்கலாம் ஸோ இதோட கண்டினியூஷனாக அது எழுதிக்கோங்க அதுக்கடுத்து நாற்கரம் ஹாஃப் டி இன்ட்டு ஹெச் ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ நான்கு பக்கங்களின் கூடுதல் இணைகரம் பார்த்திங்கன்னா பிஹெச் டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி சுற்றளவு அடுத்து செவ்வகத்தோட பரப்பளவு எல் இன்ட்டு பி லென்த்து பிரெத்து இது வந்து டூ இன்ட்டு ஏ எல் ப்ளஸ் பி அடுத்து சரிவகத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் இன்ட்டு ஹெச் ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ டைக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க எல்லாத்துலேயுமே அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஸ்ட்ரக்சரு என்ன இதுன்னு நான்கு பக்கங்களின் கூடுதலாக இருக்கும் சாய் சதுரத்துக்கு மூளை விட்டத்தை மட்டும் பெருக்கி டிவைட் பண்ணிடணும் ஹாஃப் டி ஒன் டி டூ ஏரியா ஏரியா வந்து ஹாஃப் டி ஒன் டி டூ சுற்றளவு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஏ சதுரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பக்கங்களின் ஸ்கொயர் அடுத்து வந்து சுற்றளவு வந்துட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டேபிள் இது ஃபுல்லாக டூ டி ஸ்ட்ரக்சர் இரு பரிமாணம் ஸோ இதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருப்பாங்க செவ்வகம் எக்ஸ்ட்ரா டியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் உங்களுக்கு அது டவுட்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சரு த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கனசெவகம் கனசதுரம் இருக்குது உருளை கூம்பு கோலம் அரைக்கோளம் உள்ளீடற்ற உருளை உள்ளீடற்ற கோலம் உள்ளீடற்ற அலைக்கோளம் அடுத்து கூ கூம்பின் இடைக்கண்டம் ஸோ இத்தனைனா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சர் இது ஃபுல்லாக த்ரீ டியில் வந்துடும் ஸோ கனசெவகம்னா 
கனலவு ஃபஸ்ட்டு ஹைலி இம்பார்ட்டண்ட் கேட்குறது கனலவு அதுக்கடுத்து தான் வலைப்பரப்பில் மொத்த பரப்பு கேட்பாங்க இது இதோட ஃபார்முலா கனலவு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் மற்றதும் நீங்கள் மக் அடிச்சுக்கோங்க கன செவ்வகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா LBH, வலைப்பரப்பு டூ ஹெச் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி மொத்த பரப்பு டூ இன்ட்டு எல் பி ப்ளஸ் பிஹெச் ப்ளஸ் ஹெச்எல் அடுத்து கன சதுரத்துக்கு வந்து ஏ கியூப்பு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் வரும் ஒரு லைக் பார்த்தீங்கன்னா பையார் ஸ்கொயர் ஹெச் பரப்பு கன அளவு டூ பையார் ஹெச் வலைப்பரப்பு டூ பையார் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் வந்து மொத்த புறப்பரப்பு நேர்வட்ட கூம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர் இங்கேருந்து மேலே வந்து ஹைட்டு ஹெச் ஒன் பை த்ரீ பையார் ஸ்கொயர் ஹெச் உருளையோட மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் வந்து கூம்போட ஏரியாவாக இருக்கும் இதே ஃபார்முலா அதே தான் டிவைடட் பை த்ரீ வரும் வலைப்பரப்பு பார்த்திங்கன்னா பையார் எல் மொத்த புறப்பரப்பு பார்த்திங்கன்னா பையார் எல் ப்ளஸ் ஆர் இங்கே எல்லுங்கிறது சாய் உயரம் ஸோ இதுதான் எல் வேல்யூ கோலம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு வலைப்பரப்பும் மொத்த புறப்பரப்பும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அரை கோலத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு வலைப்பரப்பு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் மொத்த புறப்பரப்பு வந்து த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் உருளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸோ ஏன்னா இங்கே ரெண்டு ஆர் இருக்குது உள்ளீடற்ற உருளையில் ஸோ இது வலைப்பரப்பு இது மொத்த பரப்பு உள்ளீடற்ற கோலம்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆர் வச்சு வரும் பை ஆர் கியூப் வர்றது சார் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் வர்றது ஃபோர் பை த்ரீ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் கியூப் ஸோ அதே மாதிரி இது வலைப்பரப்பு இது மொத்த பரப்பு கூடாது உள்ளீடற்ற அரை கோலமும் அதே மாதிரி தான் ஆருக்கு பதிலாக ஆர் ஆர் கியூப் மைனஸ் கேபிட்டல் ஆர் கியூப் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் கியூப் இதே ஸ்கொயர் வந்த இடத்துக்கு போயில் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்கணும் இடைக்கண்டம் இடைக்கண்டத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஹெச் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு வலைப்பரப்பு பை இன்ட்டு ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் இன்ட்டு எல் இது வந்து மொத்த புறப்பரப்பு இதெல்லாம் அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது மட்டும்தான் கேட்பாங்களா அப்படின்னுன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சில இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க வட்டம் வட்டம் பொறுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா வட்டத்தின் பரப்பளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் அரை வட்டத்தின் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ கால் வட்டத்தோட பரப்பு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோரு சுற்றளவு பார்த்திங்கன்னா டூ பை ஆர் இல்லை பை இன்ட்டு டின்னு சொல்லலாம் அரை வட்டத்தோட சுற்றளவு வந்துட்டு பை ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் இதே கால் வட்டத்தோட சுற்றளவு பார்த்திங்கன்னா பை பை டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஸோ இந்த வட்டத்தை தனியாக எழுதிக்கோங்க இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டு அடுத்து வட்டத்தில் எக்ஸ்ட்ராவும் ஒரு சிலது கேட்பாங்க வட்ட வளையத்தின் அகலம் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் வட்ட வளையத்தின் பரப்பளவு பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம் கேபிட்டல் பை இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆருங்க வட்டக்கோண பகுதி வட்ட வில்லின் நீளம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆர் கொடுத்து ஆரம் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ வட்டக்கோண பகுதியோட வட்ட வில்லின் நீளம் எல்லோட லென்த்து இதுதான் எல்லோட லென்த்து ஸோ இந்த ஏ பி உள்ளது ஸோ இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டி பை முந்நூற்றி அறுபது இன்ட்டு டூ பை ஆர் இது இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதை வச்சும் சம்ஸ் கொஷின் வந்திருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏரியா கொடுத்துட்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டி கொடுத்துருப்பாங்க ஆர் கொடுத்துருப்பாங்க வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பளவு என்னன்னு கொஷின் கேட்பாங்க டி பை முந்நூற்றி அறுபது இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி எல் வட்டவெளி நீளமும் ஆரம்பம் கொடுத்தா பரப்பளவு வந்துட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு எல் இன்ட்டு ஆர் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு டூ பை ஆர் வட்டவில்லி நீளம் இல்லை சுற்றளவு அரை வட்டவல்லி நீளம் பை பை இன்ட்டு ஆர் இது 
நேர் உரு உருளையோட அடிப்பரப்பு பை ஆர் ஸ்கொயர் வலைப்பரப்பு டூ பை ஆர் ஹெச் மொத்த பரப்பு டூ பை ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் கன அளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் உள்ளீடற்ற உருளைக்கு அடிப்பரப்பு ஏன்னா அடிப்பரப்பு தனியாக நியூ புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இதையும் எக்ஸ்ட்ரா எழுதி வச்சுக்கோங்க சில ஃபார்முலாக்கு இது தேவைப்படும் ஃபை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் வலைப்பரப்பு மொத்த பரப்பு கன அளவு நேர்வட்ட கூம்பு அடிப்பரப்பு வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் கோலம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலா தான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஸோ டூ டி த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சரு பரப்பளவு சுற்றளவு வலைப்பரப்பு மொத்த புறப்பரப்பு அடுத்த அடிப்பரப்பு இதெல்லாம் தான் கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா அளவாக நீட்டாக நோட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புற கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இங்கிலீஷோட பிடிஎஃபும் நான் ஆட் பண்ணி விடுறேன் ஸோ அதையும் பார்த்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம்